Assalamu alaikum guys. I'm back with another video today. So let's start this day with some question and answers. <laughs> मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मैं स्टेंग पी रही हूँ लाइक वाह ये वीडियो बहुत कैजुअल और रिलैक्सिंग होने वाली बिकॉज इट्स अ क्यू एन ए वीडियो और इसमें आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग ऑल योर गाइज क्वेश्चन जो आप लोगों ने कॉमेंट्स में पूछे हैं या फिर आप लोगों ने डी एम के थ्रू पूछे हैं सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज फॉर अ थाउजेंड सब्सक्राइबर्स इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड दोज ऑफ यू हुर न्यू टू दिस चैनल वेलकम टू माई चैनल अ लिट बिट अबाउट माई सेल्फ और ये चैनल मैंने लिटरली फाइव मंथ्स पहले स्टार्ट किया था विदाउट एनी होप्स ऑफ गेटिंग एनी सब्सक्राइबर्स फॉर द फर्स्ट आई थिंक टू थ्री मंथ्स एट लीस्ट तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी यू नो आई एम रियली ग्रेटफुल आई होप के आई एम एबल टू बिल्ड अ कनेक्शन विद यू गाइज जो लोग भी मुझे देखते हैं एनी वेज हेयर इज माई क्यूट सी लिटल डायरी ठीक है इसमें मैंने सारी चीजें लिस्ट डाउन कर दी बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई फोन बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो रिपेरेटिव थे तो आई डेंट कंसिडर दैम मैंने बस जो भी क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग दैम सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जम स्ट्रेट इन टू दिस तो क्वेश्चन नंबर वन इज किसी ने कमेंट किया था ये वाला क्वेश्चन और सिंस इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सो आई वांट टू एड्रेस ऑल योर कंसर्न्स अबाउट दिस थिंग मैसेज है कि दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड क्वेश्चन आई सी यू इन एन हारे सवान्स वीडियो वेरिंग हिजाब बट इन एक्चुअल यू आर नॉट अ हिजाब यू हु आर यू सो येस आई डोंट वेयर हिजाब एंड इट हैज नथिंग टू डू विद हारे सवान की वीडियो या जो भी है बहुत सारे लोग ये कॉमेंट करते हैं कि यू नो उस वीडियो में आई वॉज वेयरिंग हिजाब बट अब मैंने पहना छोड़ दिया एंड स्टाफ लाइक दैट I don't think so. You can put yourself in a category that you're just hijabi for life, or you're just a non-hijabi for life. I think in some work, he said he tries to change himself. So yeah, it is all a matter of faith. That is the way I like to see it. But it has nothing to do with YouTube channel or Hari Sawan ki video man. Now moving on to the next question is. Is it right about your marriage with हारे सवान और एक और कॉमेंट भी आया था कि हारे सवान आपके क्या लगते हैं मैं ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर दूँ कि हारे सवान से मेरा कोई पर्सनल फ्रेंडशिप कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है ही इज़ नॉट इवन माई फ्रेंड या सम वन आई टॉक टू या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है ठीक है इट वॉज़ वेरी रैंडम आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम और किसी ने एक और चीज़ भी कही थी अबाउट वीडियो बींग स्क्रिप्टेड या जो भी सारी चीज़ें तो यार मैं इस पर क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी इफ यू गाइज हैवेंट वॉच इट प्लीज डू वॉच इट एनी वेज मूविंग ऑन टू वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक हर तीसरे बंदे ने मुझसे पूछा है इज वेदर आई एम सिंगल वेदर आई एम डेटिंग एनी बडी वेदर आई एम मैरिड वेदर आई एम दिस वेदर आई एम दैट किसी ने मुझसे पूछा है वट आर माई मैरिज प्लान सो येस आई डोंट हैव एनी मैरिज प्लान येट जब होनी होगी तो हो जाएगी वट इज द रश अच्छा विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट द कंट्री दैट आई वुड लव लव टू विजिट ना मतलब जो मुझे बचपन से शौक है जहाँ जाने का दैट इज इंडिया यस मतलब यार हम बचपन से मतलब जब से बड़े हुए हैं वीव बिन वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज ठीक है मतलब डी डी एल जे हो गई और इस टाइप की जो भी आइकॉनिक मूवीज हैं ठीक है सारी इंडिया में सारे ये मुंबई दिल्ली और इस तरह के आइकॉनिक प्लेसेस में ताजमहल एंड एवरीथिंग सो यू नो दैट रियली एक्साइट्स मी दैट रियली एक्साइट्स मी और बचपन से वो ही एक कंट्री है दैट आई वुड रियली लव टू गो एंड आई थिंक मैं अगर इंडिया कभी गई तो इट विल बी अ रियली रियली स्पेशल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो मैन हम लोगों ने ये चीज़ें बचपन से देखी हैं यार वी हैव अ कनेक्शन विद एवरी थिंग बेशक वी आर इन पाकिस्तान या जो भी सारी चीज़ें हैं बट स्टिल मतलब इंडिया हैज इंडियन कल्चर इंडिया इट सेल्फ हैज प्ले अ मेजर रोल इन आर लाइफ ठीक है वी आर सम हाउ लिंक टू दैट एरिया लिंक टू दैट कल्चर लिंक टू देयर हिस्ट्री इन सम वे और इन अदर सो येस आई वुड लव टू विजिट इंडिया समडे अब लेट्स सी ये कब होता है बट मैन आई बी सो हैप्पी टू विजिट दैट एनी वे इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन योर बिगेस्ट ओप्स मोमेंट 
वैसे तो उस मोमेंट यार बंदे की लाइफ में बहुत सारी होती है बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स एज मच एम्बेरसिंग बट वन टाइम वट हैपन वॉज कि आई वॉज वेरिंग शूज ठीक है और उसका ना सोल निकल गया था अब आई वॉज वॉकिंग इन इन अ मॉल ठीक है मैं किसी शॉप के अंदर गई इट वॉज अ शू स्टोर तो मैं उधर गई एंड आई वॉज जस्ट वॉकिंग कैजली ये आई वॉज वेरिंग लाइक ब्लॉक हील्स तो मुझे पता नहीं चला उसका नीचे से जो सोल होता है ना वो थोड़ा सा आई थिंक उतर गया था क्या हुआ था तो आई वॉज लाइक वॉकिंग अपने ही मजे में एंड आई वॉज जस्ट यू नो मतलब वॉकिंग एंड लुकिंग एट द शूज है ये वो तो सेल्स मैन आया एंड ही सर के मैम आपका शूज टूट गए and I was like so embarrassed मैंने कहा what फिर यार he was so helpful उसने फिर मुझे बिठाया and he literally fixed my shoe और उसने glue वगैरह लगाई और सारी चीज़ें की और फिर मैं वापस चली गई मैंने कहा यार मैं कितनी देर तक पूरे मॉल में ऐसे फिरती रही मुझे कोई आइडिया नहीं था बट अचानक से मतलब मुझे एक बंदे ने शुक्र है बता दिया यार कभी कोई ऐसा मसला हुआ करे प्लीज़ बता दिया करें यार इट्स बेटर कि कोई बंदा आके बता दे इंस्टेड ऑफ के बंदे को खुद पता नहीं पूरा दिन गुजारने की बात कहीं से पता चले Another question is what about daily vlogging? Yeah, daily vlogging I think it gets really tough और जो content आपका होता है ना it becomes really saturated and काफ़ी ज़्यादा repetitive हो जाता है एक ही चीज़ repeat हो रही होती है एक ही routine repeat हो रही होती है same शक्लें बार बार आ रही होती हैं ठीक है so, uh, maybe I will try doing daily vlogs. अगर मुझे response अच्छा है तो obviously I will continue doing that. So that is what I think about it. But personally, मुझे daily vlogs नहीं पसंद I like to see what is important in other people's lives. अच्छा किसी ने पूछा what do I study? तो मैन I have completed my studies. मैंने अभी recently graduation complete किया It's been a couple of months. I have graduated in media studies. हालांकि मेरा बैकग्राउंड सारा मतलब कॉलेज का प्री मेडिकल और इस तरह की चीज़ों का था बट सिंस आई स्टार्ट डूइंग मॉडलिंग प्रोफेशनली तो मैंने सोचा कि यार मेडिकल में या किस तरह इस तरह की टेक्निकल फील्ड में जाऊंगी तो यू नो इट विल बी इट विल गेट रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डू माय मॉडलिंग साइड बाय साइड तो आई डिसाइडेड कि नहीं मैं कोई ऐसी फील्ड चूज करती हूँ जो जिससे मॉडलिंग में रुकावट ना आई यू नो आई कैन लाइक फोकस ऑन माई मॉडलिंग एज वेल एज ऑन माई स्टडीज तो इसलिए आई चूज मीडिया अभी भी मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है साइकोलॉजी गायनी में और इस तरह की फील्ड्स में अच्छा यार बहुत लोग कंप्लेन करते हैं और मुझे बहुत सारे मैसेजेस इस चीज़ को लेके आए हैं कि यू नो यू डोंट रिप्लाई यू डोंट कॉल ये यू डोंट रिस्पॉन्ड और सारी चीज़ें असल में थिंग इज कि मेरी रूटीन है बहुत अपसेट मैं उठती हूँ रात में और सोती हूँ दिन में तो यार जब इस तरह की बंदे की रूटीन हो ना तो बहुत टफ हो जाता है हर किसी को रिस्पॉन्ड करना आधे लोग तो नाराज़ ही होकर बैठे रहते हैं आप सबको पता भी नहीं होता कि नाराज़ हैं क्योंकि आपको क्या लगे किसी से भी एनी वेज अच्छा किसी ने पूछा है स्केरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ सो यार एक इट इज नॉट स्केरियस बट आई वॉज लिटल एक्चुअली मैं ना उस टाइम पे थी आई थिंक अबाउट फोर फाइव ईयर्स की सो आई वेंट टू दुबई विद माई पेरेंट्स तो हुआ ये था कि वी वर इन इन दिस मॉल और उधर ना माई डैड लिटरली हैंडेड मी आइसक्रीम और उन्होंने कहा कि जाओ जाके मामा को दे आओ ना तो आई वॉज जस्ट वॉकिंग बाई माई सेल्फ आई हैड टू आइसक्रीम कॉन्स इन माई हैंड ठीक है और मैं जब गई तो आई जस्ट गॉड लॉस मुझे कहीं पर भी पापा नजर नहीं आए मामा नजर नहीं आई गायब हो गए दो आई वॉज सो स्केर्ड मैं लिटरली वहाँ पे थर्टी फोर्टी मिनट्स अकेले घूमती रही हूँ यार मतलब आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज मैं छोटी थी मेरे साथ कोई और था भी नहीं यू नो और मुझे कहीं मामा पापा भी नजर नहीं आ रहे थे तो मैं चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही फिर अचानक से यू नो बाबा मुझे नजर आए एंड मैन यू वोट बिलीव मी आई वॉज सो रिलीव आई वॉज सो हैप्पी आई लिटली रैन एंड हक डे मैन ही टुक मी टू माई मॉम तो ये सीन था एंड जब मैं उधर मम्मा के पास पहुँची तो उनके इर्द गिर्द इतने सारे लोग जमा थे ना एंड शी वॉज क्राइंग और यू नो शी वॉज लाइक ट्राइंग टू सर्च मी या जो भी है तो मुझे इतना वो हुआ यार दैट इज़ द ओनली एक्सपीरियंस दैट इज़ द स्केरियस फॉर मी अभी तक एनी बुलिंग स्टोरी और या आई थिंक बुलिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू आई डोंट इनकरेज इट एट ऑल असल में इट हैपन टू मी वन आई वॉज क्वाइट ही आई जस्ट जॉइंड माई स्कूल आई वॉज इन मॉन्टेसरी उधर ना वहाँ पे सीनियर्स थे मतलब मुझसे एक दो साल एडवांस मॉन्टेसरी और समथिंग इस तरह के बच्चे होंगे दो तीन साल बड़े ठीक है तो वो आते थे जब ऑफ हो जाता था ना आई मतलब ऑल द केयर्स यूज टू गैदर अराउंड वहाँ पे कार्टून्स लगे हुए होते थे क्लासरूम्स में और इस तरह से छुट्टी के टाइम पे ना बिकॉज एवरीबडी यूज टू वेट फॉर देर वैन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ 
तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जब छुट्टी होती थी ना सो आई यूज टू स्टार्ट क्राइंग क्योंकि यार मेरा घर बहुत दूर था मेरे जो वैन वाले अंकल आते थे लेने वो भी बहुत लेट आते थे ठीक है तो मतलब मैं सबसे एंड में ही एक बच्ची रह जाती थी तो उस टाइम पे ना ये होता था कि इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी तो मैं ना रोने लग जाती थी उधर जाके ना तो वहाँ पे यार दो बच्चे थे एंड देवर लाइक रियली बदतमीज वो दो बच्चे आते थे दे यूज टू स्लैप मी एंड डू दिस आई डोंट नो बुली मी मेक फन ऑफ मी एंड दिस जस्ट लीव तो या दे ट्रामेटाइज मी अलॉट उसकी वजह से मैंने एक बार मम्मा को बताया शी ऑल्सो केम टू स्कूल बट वो बच्चे कभी हमें मिले नहीं आई थिंक इट इज एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो यार दिस बुलिंग कल्चर नीड्स टू स्टॉप सीरियसली इवन जो यूनिवर्सिटी में रैगिंग और इस तरह का एक्सपीरियंस होता है तो ये भी नहीं सही और एक क्वेश्चन रैगिंग से रिलेटेड भी आया था सो लेट मी टेल यू मैन रैगिंग मेरी नहीं हुई बिकॉज मैंने कभी करने नहीं दी भाई मतलब मुझसे मेरे पास आके जो भी अगर आके पंगे लेगा ना तो लिटरली मैं आगे सुना दूंगी आई हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन सिंपल वर्ड्स आई डोंट टॉलरेट बी एस अगर मुझसे कोई तमीज से बात करेगा तो मैं उसको तमीज से जवाब दूंगी मुझसे अगर कोई बदतमीजी करेगा ना तो आई एम ऑल्सो गना गिव हिम द सेम काइंड ऑफ रिप्लाई ठीक है द सेम इक्वल तो ये सीन है मेरा इसलिए मैं किसी से ना पंगे लेती हूँ ना किसी को लेने देती हूँ और आप लोगों को भी यही करना चाहिए किसी ने पूछा आपको क्या लगता है इंडिया ने जीतना था या पाकिस्तान <laughs> मैंने ऑनेस्टली मैच नहीं देखा था इंडिया पाकिस्तान का बट um, अब जो होगा इन शह टेंथ को मे बी हो जो भी सीन है तो या आई विल वॉच इट एंड आई विल व्लॉग इट टू बट हाँ सुनने में यही आया था कि बारिश हो गई थी ड्रॉ हो गया था मैच और सारी चीज़ें तो मैंने मैच देखे नहीं है सो हाउ कैन आई प्रोडिक्ट कि पाकिस्तान जीतता या इंडिया जीतता या वट एवर वट एडवाइस वुड यू गिव ऑन क्रशेज यार क्रशेज को क्रशेज की तरह ही लेना चाहिए तो ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना चाहिए बिकॉज यू गिव दैम द पावर टू कंट्रोल यू वो अगर हंस के बात करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा हो जाएगा वो अगर लिटरली अगर आपको जरा सा नखरा दिखाएंगे तो यू नो यू विल बी ऑल डिप्रेस एंड एवरीथिंग सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट मतलब क्रश रखो बट क्रश को क्रश समझ के रखो ना मतलब वो आपके माइंड में आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए यू नो जस्ट थिंक ऑफ ए मैज समी दैट यू लाइक तो क्या क्रशेज आर टफ माई सेलिब्रिटी क्रश इज अरिजीत सिंह and I don't put him in this crush category because he is more than that to me. तो ये सीन है लेकिन यार क्रशेज जिस तरह होते हैं बंदे के रेगुलरली यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में इधर उधर जो भी सारी चीज़ें हैं प्लीज़ उनको सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर जस्ट बी एस इट विल फेड अवे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम लिटरली किसी ने मुझसे पूछा आपको कुकिंग आती है तो यस मुझे कुकिंग आती है बट अगर जितने लोगों को पता है कि आई एम वेजिटेरियन सो आई कैन ओनली कुक वेजिटेरियन स्टाफ एनी वेज Um, और हाँ मैंने एक वीडियो बनानी है फॉर माय इंडियन सब्सक्राइबर्स आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड ट्राई सम इंडियन फूड रेसिपी एंड आई शुड कुक इट अप तो यस आई एम गना बी मेकिंग दैट सू एनी वेज गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कुछ सिचुएशंस पे सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें टेक केयर एंड बाय